வணக்கம் ராமாயணம் பிறந்த கதை பற்றியும் திருமாலின் ராம அவதாரம் பற்றியும் தற்பொழுது பாலகண்டத்தில் நடந்த நிகழ்வுகள் அனைத்தையும் இந்த வீடியோவில் விரிவாக பார்க்கலாம் அதற்கு முன்பு தமிழ் ரயில் சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்துல இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்பதான் எங்களோட அப்டேட்ஸ் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வரும் உலகம் போற்றும் உன்னத இதிகாசமான ராமாயணம் பற்றி தெரிந்து கொள்வதற்கு முன் வடமொழியில் ராமாயணத்தை முதலில் இயற்றிய வால்மீகி முனிவர் பற்றிய தகவல்களை தெரிந்து கொள்வோம் வால்மீகி அல்லது வால்மீகி முனிவர் என்பவர் இந்தியாவின் பழம்பெரும் இரண்டு இதிகாசங்களில் ஒன்றான ராமாயணம் எனும் இதிகாசத்தை இயற்றியவர் இவர் ஒரு வட இந்தியர் ஆவார் இவர் ராமாயணத்தை வடமொழியில் எழுதினார் இவர் இயற்றிய ராமாயணம் இந்தியாவின் அனைத்து மக்களிடமும் பரவி உலகின் பல்வேறு மொழிகளிலும் மொழிபெயர்ப்பு செய்யப்பட்டுள்ளது ராமாயண நூல் இதிகாசமே என்றாலும் அதில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் புவியியல் அமைவுகள் விவரிக்கப்பட்டிருக்கும் ஆட்சி முறைமைகள் அரசுகள் போன்றவற்றை ஆய்வு நோக்கில் பார்க்கும் போது வெறுமனே கற்பனையை மட்டுமே ஆதாரமாக கொண்டு இவ்வாறான ஒரு இதிகாசத்தை படைத்திருக்க முடியாது இது கிமு நான்காம் நூற்றாண்டு அளவில் எழுதப்பட்டுள்ளதால் அந்த கால தன்மைகளுக்கு அமைவாக மந்திரம் மாயையுடன் இதிகாச சாயலுடன் எழுதப்பட்ட ஒரு வரலாறாகவும் இருக்கலாம் என கருதுவோரும் உள்ளர் மேலும் ராமாயணம் இதிகாச நூலை இயற்றியவரான வால்மீகி ஒரு வட இந்திய ஆரிய மரபினர் வால்மீகி முனிவரின் ஆசிரமம் தசமா நதிக்கரையில் அமைந்திருந்தது வால்மீகி ஆசிரமத்திற்கு ஒரு நாள் நாரதர் அங்கு வந்தார் அவருக்கு உபசாரங்கள் செய்து வரவேற்ற பிறகு வால்மீகி முனிவர் அவரை நோக்கி நாரதரே இந்த யுகத்தில் முப்பத்தி இரண்டு கல்யாண குணங்களும் பொருந்திய நேர்மையான சத்தியம் தவறாத வீர தீர பராக்கிரமசாலியான புருஷன் யாராவது இருக்கிறானா என்று கேட்டார் அதற்கு நாரதர் ராமபிரானுடைய வரலாற்றை முழுவதுமாக வால்மீகிக்கு எடுத்துரைத்தார் நாரதர் இறுதியில் விடை பெற்று சென்ற பின் வால்மீகி தனது சீடர் பரத்வாஜருடன் தசமா நதிக்கரைக்கு சென்றார் நதிக்கரையில் உல்லாசமாக அமர்ந்திருந்த ஒரு ஜோடி நாரைகளை பார்த்தார் அவற்றின் அந்தரங்க அன்பு பிணைப்பினை கண்டு ரசித்தவாறே அவர் நீராடுகையில் எங்கிருந்தோ வந்த ஓர் அம்பு ஆண் நாரையின் மீது பாய்ந்து அதன் உயிரை கொடித்தது அதை கண்ட பெண்ணாரை துக்கம் தாளாமல் ஓலமிட்டது இதை கண்டு மனம் பதறிய வால்மீகி அம்பை எய்த வேடனை மிகுந்த சீற்றத்துடன் நோக்கி இதயமற்ற அரக்கனே என்ன காரியம் செய்து விட்டாய் நீ வாழ்நாள் முழுவதும் நீ அமைதியின்றி தவிப்பாய் என்று உணர்ச்சி வசப்பட அவருடைய வாயில் இருந்து வந்த சொற்கள் அவரை அறியாமலே ஒரு கவிதை வடிவில் வெளிவந்தன ஆசிரமத்திற்கு திரும்பி வந்த பிறகும் அவருடைய படபடப்பு அடங்கவில்லை சற்று நேரத்தில் பிரம்மா வால்மீகியை காண வந்தார் பிரம்மாவை விழுந்து வணங்கி வால்மீகி நின்ற போது வால்மீகி என்னுடைய அருளினால் உனக்கு கவிதை பாடும் திறமை உண்டாகிவிட்டது என்றார் பிரம்மா ராமபிரானது வரலாற்றை இதற்கு முன் நீ கேட்டு இருக்கிறாய் அதை நீ காவியமாக இயற்று இந்த உலகம் இருக்கும் வரை அவை காவியமாக நிலைத்திருக்கும் என்று வாழ்த்துவிட்டு சென்றார் பிரம்மாவின் அருளினால் வால்மீகி ராமாயணத்தை இயற்றினார் அடுத்து வால்மீகியினுடைய வாழ்க்கை வரலாற்றை பார்ப்போம் வால்மீகி ஒரு வழிபறி கொள்ளையனாக இருந்தவர் அந்த கொள்ளை கூட்டத்துக்கு தலைவன் ஒருவன் இருந்தான் அவன் பெயர் பெரிய குடும்பி அவன் கொள்ளை அடிப்பதில் மிக சாமார்த்தியம் மிக்கவன் என்பதால் பலர் அவனை அண்டி வாழ்ந்தனர் ஒரு தடவை அவன் தனியே கொள்ளை அடிக்க சென்றபோது அவனிடம் ஒரு முனிவர் மாட்டிக்கொண்டார் கையில் ஒரு தம்ரா வைத்து கொண்டும் நாராயணா நாராயணா என்று பாடிக்கொண்டும் அந்த முனிவர் வந்து கொண்டிருந்தார் இவன் அவர் எதிரில் போய் யமன் போல் நின்றதும் அவர் நடுநடுங்கி இவனை பார்த்து யாரப்பா நீ உனக்கு என்ன வேண்டும் என்று கேட்டார் அதற்கு அவன் நான் யாராய் இருந்தால் உமக்கென்ன உம்மிடம் இருக்கும் எல்லாவற்றையும் எடுத்து வையும் என்றான் முனிவர் நான் ஒரே ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன் அதற்கு பதில் சொன்ன பிறகு என்னிடம் இருப்பதை எல்லாம் நீ கொள்ளை கொண்டு போகலாம் என்றார் சீக்கிரம் கேட்டு தொலையும் நீ யாருக்காக இந்த கொள்ளையும் கொலையும் செய்கிறாய் வேறு யாருக்காக என் மனைவி மக்கள் இவர்களுக்காகத்தான் என் மீது அவர்களுக்கு இருக்கும் அன்பு கொஞ்சம் நஞ்சம் இல்லை உன் பாவங்களில் அவர்கள் பங்கு கொள்வார்களா அதை முதலில் கேட்டுப்பார் ஆக முனிவரே தப்பித்து போக முயல்கிறதா 
இதையெல்லாம் என்னிடம் முடியாது இல்லையப்பா நீ வேண்டுமானால் என்னை கட்டி போட்டு விட்டு போ அவர்கள் உன் பாவத்தில் பங்கு கொள்வதாய் கூறிவிட்டால் என்னிடம் உள்ளதை எல்லாம் எடுத்துக்கொள் அவர்கள் இல்லை என்று சொல்லிவிட்டால் நான் சொல்வதை நீ செய்ய வேண்டும் கொள்ளையர் தலைவன் யோசித்து பார்த்தான் அந்த முனிவர் சொல்வதும் சரியாகத்தான் இருக்கிறது நாம் கேட்டுத்தான் பார்ப்போமே என்று நினைத்து அந்த முனிவரை அங்கிருந்த ஒரு மரத்தில் கட்டி போட்டு விட்டு சென்றான் திரும்பி வரும்போது முற்றிலும் மாறி இருந்தான் அவன் ஓடி வந்தவன் முனிவரின் காலில் விழுந்து சுவாமி நீங்கள் சொன்னது சரிதான் என்று கண் கலங்கியபடியே முனிவரின் கட்டுக்களை அவிழ்த்து விட்டான் என்னப்பா நடந்தது என்று முனிவர் கேட்டார் சுவாமி நீங்கள் சொன்னபடி நான் போய் என் மனைவியர் குழந்தைகள் நண்பர்கள் உற்றார் உறவினர் எல்லோரிடமும் என் பாவத்தில் பங்கு கொள்வீர்களா என்று கேட்டேன் எல்லோரும் ஒரே விதமாய் நீ பாவ வழிகளில் சம்பாதித்தால் அந்த பாவங்களை நீதான் அனுபவிக்க வேண்டும் அதில் எங்களுக்கு எந்த பங்கும் இல்லை என்று கூறிவிட்டார்கள் நீங்கள்தான் நான் செய்த எல்லா பாவங்களிலும் இருந்தும் விடுபட ஒரு நல்ல வழி காண்பிக்க வேண்டும் நீ செய்த பாவங்களுக்கு எல்லாம் தகுந்த பிராச்சித்தம் ராம நாமத்தை சொல்லிக் கொண்டு இருப்பதுதான் என்று முனிவர் சொன்னார் சுவாமி என்ன நாமம் அது என்று திருடன் கேட்டான் என் வாயில் நுழையவில்லையே சுவாமி கவலைப்படாதே இதோ இங்கிருக்கும் மரத்தின் பெயர் என்ன இது மரா மரம் நீ இந்த மரத்தின் பெயரை சொல்லிக் கொண்டு இரு அது போதும் என்றார் முனிவர் அவர் போன பின் அந்த கொள்ளையர் தலைவன் அங்கேயே அமர்ந்து தன்னை மறந்து மரா 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 என்று ஜபிக்க ஆரம்பித்தான் அது ராம 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 என்று ஒழித்தது அந்த ராம நாம ஜபத்தால் அவன் பாவமெல்லாம் அழிந்து ஞானம் பெற்றான் அவர் தவம் முடிந்த பின் குற்றிலிருந்து வெளியே வந்தார் குற்றிலிருந்து வந்ததால் வால்மீகி என்று அழைக்கப்பட்டார் பின்னர் ராமாயணம் எழுதி அழியா புகழ் பெற்றார் கொள்ளையர் தலைவனாய் இருந்து நாரதரின் கருணையால் நல்வழியில் திருப்பி விடப்பட்டவர்தான் வால்மீகி முனிவர் அடுத்து திருமாலின் ராம அவதாரம் பற்றி பார்ப்போம் கோசல நாடு கங்கை நதி பாயும் நீர்வளமும் நில வளமும் குடிவளமும் கொண்ட வளமை மிகுந்த நாடாகும் கோசல நாட்டின் தலைநகரம் அயோத்திகாகும் இந்த நகரத்தில் வாழும் மக்கள் அனைவரும் தர்ம குணசீலர்கள் அயோத்தி என்ற சொல்லுக்கு புத்தம் இல்லாத ஊர் என்று பொருள் அயோத்தி நகரம் போரும் சினமும் இன்றி சாந்தமாக திகழ்ந்தது அயோத்தி மாநகரை ஆதித்தன் குலத்தின் அஜமகா ராஜனுக்கும் இந்து மதிக்கும் மகனாக பிறந்த தசரத சக்கரவர்த்தி மக்களுக்கு நல்லாட்சி புரிந்து வந்தார் இவருடைய ஆட்சியில் தர்மம் தழைத்து நின்றது மக்கள் துன்பமின்றி இன்பமாக வாழ்ந்தார்கள் தசரத மன்னருக்கு கௌசலை கைகேயி சுமித்திரை என்று மூன்று மனைவியர் இருந்தார்கள் இவருக்கு மக்கட்பெரு இல்லாததால் இவர் வேறு வேறு மாதர்களை திருமணம் செய்து கொண்டார் அவ்வாறு செய்து கொண்ட பெண்கள் மொத்தம் முன்னூத்தி அறுபது பேராகும் இவர் அறுபதனாயிரம் ஆண்டுகள் நல்லற நாயகனாக அரசு புரிந்தார் தசரதர் மன்னர் தமக்கு பின் தர்ம நெறி தவறாமல் தரணியை அரசு பொறிய ஒரு மகன் பிறக்கவில்லையே என்று பெரிதும் வருதினார் அரசவையில் தசர சக்கரவர்த்தி தமது குலகுருவாகிய வசிஷ்ட முனிவரை வணங்கி குருநாதா அடியேன் தங்கள் ஆசையினால் இந்த உலகத்தில் பத்து திசைகளிலுமிருந்தும் வந்த பத்து ரதங்களை வென்று தசரதன் என்று பெயர் பெற்றேன் சம்பரனை வென்று இந்திரனுக்கு உதவி புரிந்தேன் ஆனால் தங்கள் அடியனுக்கு மகப்பேறு வாய்க்கவில்லை யாழ் என்ற இன்னிசை கருவிகளின் நாதங்களை கேட்கும் என் செவியில் அப்பா என்று அழைக்கும் மழலை சொல் கேட்கும் பாக்கியம் பெற்ற நிலை என கூறி மிகவும் வருந்தினார் தாங்கள் பிரம்ம புத்திரர் அடியனுக்கு மகப்பேறு உண்டாக அருள் புரிய வேண்டும் என்று கூறி முறையிட்டார் வசிஷ்ட முனிவர் ஊனக்கண்களை மூடினார் அப்பொழுது அவருக்கு ஞானக்கண் திறக்க பெற்றது அதில் முனிவர் கண்ட காட்சி திருமால் திருப்பார்கடலில் அரவணையில் அரிதூயில் புரிகின்றார் ராமநாதி அரக்கர்களால் பல காலமாக துன்பப்படுகின்ற பிரமாதி தேவர்கள் நாராயணிடம் தஞ்சம் புகுந்து கருணை கடலே கமலக்கண்ணா நாங்கள் இராவணன் முதலிய அரக்கர்களால் பஞ்சுபடாத பாடுபடுகின்றோம் தாங்கள் அசுர குலத்தை அழித்து நாங்கள் செழித்து வாழ அருள் புரிய வேண்டும் என்று சரணடைந்தார்கள் திருமால் தேவர்களை நோக்கி அமரர்களே நான் பூ உலகில் ராமனாக அவதரித்து 
ராமநாதி அரக்கர்களை அழித்து தங்கள் துயர் நீக்கி அருள் புரிவேன் ஆகவே நான் மனிதராக வந்து அவதரிப்பேன் தேவர்களாகிய நீங்கள் முன்னதாகவே வானகரங்களாக பிறந்து இருங்கள் என்று கட்டளையிட்டார் திருமாலின் கட்டளையின்படி வானவர்கள் வானகரங்களாக பிறந்தார்கள் இந்திரன் வாலியாக பிறந்தான் சூரியன் சுக்கிரவனாக பிறந்தான் அக்னி தேவன் நீலனாக பிறந்தான் நீலன் சேனை தலைவன் விஸ்வபிரம்மா நலனாக பிறந்தான் வாயு தேவன் அனுமனாக பிறந்தான் ருத்ராட்சமும் அதில் கலந்து நின்றது உபேந்திரன் அங்கதனாக பிறந்தான் பிரம்ம தேவர் நான் ஏற்கனவே கரடிக்குழு தலைவன் ஜாம்பவந்தனாக பிறந்திருக்கிறேன் என்றும் கூறினார் அடுத்து திருமாலின் கட்டளை தர்மாங்கதர் என்ற ஓர் அந்தன முனிவர் கங்கை கரையில் ஓம் நமோ நாராயணா என்ற அஷ்டாமுர மந்திரத்தை ஜபித்து கொண்டு தவம் செய்து கொண்டிருந்தார் அக்ரகாரத்தில் ஓர் அந்தனர் வாழ்ந்து வந்தார் அவர் மிகவும் சாந்த குணமுடையவர் இவருடைய மனைவியின் பெயர் கலகை இவர் அந்தனருக்கு எதிர்மறையாக இருந்தார் இவள் கணவர் வேண்டாம் என்பதை வேண்டும் என்று செய்பவள் இதனால் வெறுப்படைந்த அந்தனர் வீட்டை விட்டு வெளியில் கிளம்பி சென்றார் அவ்வாறு செல்லும் போது வழியில் அந்தனரை பார்த்து ஐயா எங்கே போகிறீர் என்று ஒருவர் கேட்டார் மனைவியின் துன்பம் என்னால் தாங்க முடியவில்லை அதனால் வீட்டை விட்டு வெளியேறி போகிறேன் என்றார் வேண்டாம் என்பதை வேண்டும் என்று செய்கிறாள் வேண்டும் என்பதை வேண்டாம் என்று செய்கிறாள் அன்பரே நான் சொல்லும்படி கடைபிடியுங்கள் உங்களுக்கு வேண்டாம் என்பதை வேண்டும் என்று சொல்லுங்கள் என்றார் அந்தனர் வீட்டுக்கு சென்றார் கலகை இன்று நான் சாப்பிட மாட்டேன் என்றார் சாப்பிடு என்று உணவை கோபத்துடன் கொடுத்தாள் இவ்வாறு அந்தனர் கலகையிடம் வேண்டும் என்பதை வேண்டாம் என்று கூறியும் வேண்டாம் என்பதை வேண்டும் என்று கூறியும் சுகமாக வாழ்ந்து வந்தார் ஒரு நாள் அந்தனர் மனைவியிடம் கலகை நாளை என் தந்தையாருடைய சிதார்த்தம் வீடு வாசல் மெழுகாதே நீராடாதே சமைக்காதே என்று கூறினார் அவள் எல்லாவற்றையும் ஒழுங்காக செய்து வைத்தாள் பிண்ட பிரசாதத்தை ஜலதாரையில் கொட்டுமாறு சொல்லியிருக்க வேண்டும் அவர் சற்று கவனக்குறைவாக பிதுர் பிரசாதத்தை சுத்தமான நீரில் கொட்டுமாறு கூறிவிட்டார் அவள் அதை கொண்டு போய் அசுத்தமான நீரில் கொட்டிவிட்டாள் அந்தனர் கோபத்தில் எனக்கு ஆயிரம் ஆயிரம் குற்றங்கள் செய்தும் அத்தனையும் பொறுத்து கொண்டேன் பிதுர்களின் தூய பிரசாதத்தை ஜலதாரை தண்ணீரில் கொட்டினாயே இது எவ்வளவு பெரிய பாவம் கலகை நீ அழகையாக போக கடவுது என்று சாபமிட்டார் அந்த சாபத்தால் அவள் பெண் பேயாக மாறினாள் அங்கும் இங்குமாக அலைந்து திரிந்து வேதனைப்பட்டாள் கங்கை கரையில் ஜபம் செய்து கொண்டிருந்த தர்மாங்கதரை இந்த பெண் பை பிடிக்க சென்றது அப்போது முனிவர் கமண்டல தண்ணீரை ஓம் நமோ நாராயணாயா என்று தெளித்தார் அந்த மந்திர நீரால் அவளது பாவமும் சாபமும் விலகிவிட்டன அவள் அவருடைய அடிமலர் மீது விழுந்து தொழுது தர்மாங்கதரே நான் கலகை என்ற பெயருள்ள பெண் கணவனுக்கு குற்றங்கள் செய்த பாவத்தால் அவருடைய சாபத்தால் பேயாக அலைந்து நொந்தேன் தர்மாங்கதர முனிவர் அம்மா அழாதே நான் அறிவு தோன்றிய நாள் தொட்டு இன்று வரை செய்த தவத்தில் பாதி உனக்கு தந்தேன் என்றார் வைகுண்டத்தில் இருந்து வந்த பொன்மணி விமானம் இருவரையும் வைகுண்டத்துக்கு அழைத்துச் சென்றது அவர்கள் பரவாசுதேவனை சேவித்த பேரின்பத்தை எழுதினார்கள் ஸ்ரீமன் நாராயணன் தர்மாங்கந்தரை பார்த்து நீ பூ உலகில் ஆதித்தர் குலத்தில் பிறந்து தசரதன் என்ற பெயர் பெற்று அறுபதனாயிரம் ஆண்டு தவம் செய்வாயாக உனக்கு நான் மகனாக பிறந்து ராமன் என்ற பெயருடன் விளங்கி ராவணனை வதம் செய்து நாட்டுக்கு நலம் செய்வேன் அம்மா கலகை நீ கேகைய நாட்டில் அசுபவதி என்ற மன்னனுக்கு மகளாக பிறந்து கைகேய் என்ற பெயருடன் வளர்வாய் தர்மாங்கந்தருடைய தவத்தில் பாதி பெற்றதனால் கௌசலை வயிற்றில் நான் பிறந்தாலும் என்னை நீ அன்பு மகனாக வளர்ப்பாயாக சமயம் வரும்பொழுது என்னை காணகம் போகச் சொல்லி கலகம் செய்வாய் என்றார் திருமாலுடைய சக்கரம் பரதராகவும் சங்கு சத்ருனாகவும் ஆதிசேஷன் லக்குமணனாகவும் பிறக்குமாறு திருமால் கட்டளையிட்டார் இவற்றையெல்லாம் வசிஷ்டர் ஞான கண்ணால் கண்டார் அடுத்து ராம அவதாரம் அயோத்தி நகர மகிழ்ச்சி வசிஷ்ட முனிவர் தசரதரே உனக்கு சிறந்த மகப்பேறு கிடைக்கும் எதிர்காலம் மிக சிறப்பாக இருக்கும் அங்க நாட்டில் ரோமபாதன் என்னும் மன்னன் ஆட்சி புரிகிறான் அந்த நாட்டில் பன்னிரண்டு ஆண்டுகளாக மழை இல்லாமல் பஞ்சம் நேர்ந்தது 
கலைக்கோட்டு முனிவரை அங்கு அழைத்து வந்ததால் மழை பொழிந்து வளம் பெருகியது கலைக்கோட்டு முனிவர் அளவற்ற தவம் செய்தவர் அவரை அழைத்து கொண்டு வந்து புத்திர காமசேஷ்டி யாகம் செய்தால் உனக்கு புத்திர பாக்கியம் உண்டாகும் என்று கூறினார் வசிஷ்ட முனிவரின் அறிவுரைப்படி தசரத சக்கரவர்த்தி அங்க நாட்டை அடைந்தார் அங்க நாட்டு மன்னரிடம் கலைக்கோட்டு முனிவரை அயோத்திக்கு அனுப்புமாறு வேண்டிக் கொண்டார் தசரத சக்கரவர்த்தி தசரத சக்கரவர்த்தியின் வேண்டுகோளுக்கிணங்க கலைக்கோட்டு முனிவர் என்கின்ற ரிஷ்ய சிறுங்க தன் மனைவி சாந்தையுடன் அயோத்தி மாநகருக்கு எழுந்தருளினார் ஓராண்டு காலம் தசரதர் கலைக்கோட்டு முனிவருக்கு வந்தனை வழிபாடு செய்தார் தசரதர் ஒரு நாள் ரிஷ்ய சிறுங்கரை வணங்கி முனிவரே அடியேன் அறுபதனாயிரம் ஆண்டு இவ்வுலகை ஆண்டேன் எனக்கு பின் இந்த உலகத்தை அறநெறியில் ஆட்சி புரிய புத்திரன் உண்டாக அருள் புரிய வேண்டும் என்று வேண்டிக் கொண்டார் புத்திர காமேஷ்டி யாகம் செய்தால் உனக்கு புத்திர பாக்கியம் கிடைக்கும் என்று கலைக்கோட்டு முனிவர் கூறினார் பின்னர் பெரிய யாகசாலை அமைத்து யாகத்துக்குரிய திரவியங்களை குவித்து வசிஷ்ட முனிவர் முதலிய தவசீலர்கள் துணை புரிய வேத மந்திரங்களை கூறி சிறந்த வேள்வியை செய்தார் கலைக்கோட்டு முனிவர் பூர்ணாகுதி கொடுத்தவுடன் ஒரு தெய்வ பூதம் யாகத்தில் தோன்றி யாக பாயாசத்தை வழங்கி மறைந்தது கலைக்கோட்டு முனிவரின் கட்டளைப்படி யாக பாயாசத்தை ஒரு பாதி கௌசலைக்கும் மற்றொரு பாதியை கைகைக்கும் மன்னர் வழங்கினார் கௌசலையும் கைகையும் மன்னர் வழங்கிய பாயாசத்தில் பாதி பாதி சுமித்ரைக்கு வழங்கினார்கள் மூன்று தாய்மார்களும் கருவுற்றார்கள் மூவரும் பனிரெண்டு மாதங்கள் கரு இருந்தார்கள் ஆன்மாக்கள் வானத்திலிருந்து மழை வழியாக மண்ணுலகத்தை அடைகின்றன அவ்வாறு வந்த உயிர்கள் காய்கனி தானியங்களில் கலந்து தந்தையார் வயிற்றில் இரண்டு மாதங்கள் கரு இருந்த பின் தாய் வயிற்றில் பத்து மாதம் கரு இருந்து மகவாக பிறக்கின்றன ஆகவே உயிர்கள் கருவில் பனிரெண்டு மாதங்கள் இருக்கின்றன முதலில் நம்மை கரு சுமந்தவர் தந்தையார் அதனால் தான் நம்முடைய பெயருக்கு முன்னால் தந்தையார் எழுத்தை பேருகின்றோம் ராமருடைய கரு மன்னவன் பாலின்றி பாயாச வழியாக தாய் வயிற்றை அடைந்ததால் இவர் பனிரெண்டு மாசம் கரு சுமந்தார்கள் சித்திரை மாதம் நவமி திதி புனர்பூச நட்சத்திரம் கடக நக்கினத்தில் ராமபிரான் அவதாரம் செய்தார் மறுநாள் பூச நட்சத்திரத்தில் பரதரும் அதற்கு மறுநாள் ஆயில்ய நட்சத்திரத்தில் லட்சுமணரும் சத்ருகனும் அவதாரம் செய்தார்கள் தசரத சக்கரவர்த்தி மகப்பேறு உண்டானதால் தான தர்மங்கள் செய்தார் அயோத்தி மாநகரம் இன்ப வெள்ளத்தில் மூழ்கியது வசிஷ்ட முனிவர் ராமன் பரதன் லட்சுமணன் சத்ருகனன் என பெயர் சூட்டினார் அடுத்து விஸ்வாமித்திர முனிவரின் கோபம் நான்கு குமாரர்களும் வளர்ந்தார்கள் ஐந்து வயதுக்கு மேல் நான்கு குமாரர்கள் வசிஷ்டருடைய ஆசிரமத்தில் வளர்ந்து கலைகளை பயின்றார்கள் எல்லா கலைகளிலும் வல்லவராக விளங்கினார்கள் தசர சக்கரவர்த்தி அரசவையில் சுந்தர வடிவுடன் வீற்றிருந்தார் வசிஷ்டர் சுமந்தியர் யாபாலி முதலிய அறிஞர்கள் அவரை சூழ்ந்து அமர்ந்திருந்தார்கள் விஸ்வாமித்திரர் முனிவர் அங்கு எழுந்தருளினார் கடைக்காவலன் ஓடி வந்து மன்னரை வணங்கி விஸ்வாமித்திர முனிவர் வருகின்றார் என்னும் செய்தியை கூறினான் தசரத சக்கரவர்த்தி விஸ்வாமித்திர முனிவரை சந்தனங்களாலும் மலர்களாலும் பாத பூஜை செய்தார் தசரதா வசிஷ்ட முனிவருடைய கருணை உனக்கு இருப்பதால் எல்லா காரியங்களும் சித்தியாகும் உன்னை போன்ற உத்தம அரசனை எங்கும் காண இயலாது அரசர் பெருமானி என்னை போன்ற முனிவர்களும் தேவர்களும் இடையூறு வந்தால் தெய்வங்களிடம் முறையிடுவோம் நிறைவேறாத குறைகளை அயோத்தி மாநகரம் வந்து உன்னிடம் முறையிடுவோம் எங்களுக்கு உன்னை தவிர புகலிடம் ஏது என்று விஸ்வாமித்திர முனிவர் கூறினார் தசரதர் அகமும் முகமும் வளர்ந்தது குருநாதா நான் தங்களுடைய அடிமை நான் தங்களுக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் கட்டளையிடுங்கள் என்றார் மன்னர் பெருமானே உலக நலன் கருதி நான் தருக்கள் நிறைந்த குளிர்ந்த கானகத்தில் யாகம் செய்தேன் அதனை அறக்கர்கள் தடுத்து இடையூறு செய்கின்றார்கள் அந்த வேள்வியை காவல் புரிய ஒருவனை அனுப்ப வேண்டும் என்று கூறினார் மன்னவனே சாமானியமான போர் வீரனால் வேள்வியை காவல் புரிய முடியாது ஐயனே தங்கள் அடியேன் வருகிறேன் வேந்தனே உன்னாலும் முடியாது என்றார் உன்னை விட பல மடங்கு சிறந்தவன் ஒருவன் இருக்கிறான் அவனை அனுப்புக என்று சொல்கிறார் முனிவர் குருநாதா அயோத்தியில் என்னை பார்த்திலும் சிறந்தவன் இருக்கிறானா குருநாதா சுமிந்திரர் மதிநுட்பம் உடையவர் கூறியதை கேட்டீரா என்னை விட சிறந்தவன் இல்லாததை இருப்பதாக எண்ணி கூறுகின்றீர் தசரதா உன்னை பார்த்திலும் ஓர் ஆயிரம் கோடி மடங்கு உயர்ந்தவன் அயோத்தியில் இருக்கிறான் அவனை அனுப்பு என்றார் நான் ஒருபோதும் இல்லாத ஒன்றை இருப்பதாக கூற மாட்டேன் 
என் வாக்கு சத்தியம் விஸ்வாமித்திரர் கூறியதை கேட்டு தசரதர் சிறிது சிந்தித்தார் என்னை பார்க்கிலும் சிறந்தவர் வசிஷ்ட முனிவர் தான் தாங்கள் அவரை அழைத்து போங்கள் என்றார் சக்கரவர்த்தி விஸ்வாமித்திரர் புன்னகித்தார் நான் கூறியவர் வசிஷ்ட முனிவர் அன்று மன்னவனே நீ பெற்ற நான்கு செல்வர்களும் அரிய ஆற்றல் படைத்தவர்கள் அதில் ராமனை அனுப்புக என்றார் ராமனை அனுப்பு என்ற சொல் மன்னவனை வாட்டி வாதித்தது கவலையில் ஆழ்ந்தார் சக்கரவர்த்தி விஸ்வாமித்திரருடைய திருவடியில் விழுந்தார் குருநாதா ராமனோ இளம் பாலகன் போர்முகம் அறியாதவன் அடியேன் பல போர்களில் வெற்றி பெற்றவன் அறக்கர்களை கொன்று வேள்வியை முடித்து கொடுப்பேன் என்றார் தசரத சக்கரவர்த்தி விஸ்வாமித்திர முனிவர் வெகுண்டு எழுந்தார் அவருடைய கோபக்கனல் உலகங்களை வெதுப்பியது நிலம் நடுங்கியது சராசரங்கெல்லாம் அசைந்தன விஸ்வாமித்திர முனிவரின் சீற்றத்துக்கு அஞ்சிய வசிஷ்ட முனிவர் தசரதரை பார்த்து மன்னவரே விஸ்வாமித்திரனுடன் ராமனை அனுப்பி வையுங்கள் இதனால் ராமனுக்கு நன்மை உண்டாகும் என் வார்த்தையை தட்ட வேண்டாம் என்று கூறினார் வசிஷ்ட முனிவர் தசரதர் ராமனையும் லட்சுமணனையும் அழைத்து வருமாறு கட்டளையிட்டார் சுமந்திரர் அரண்மனைக்கு சென்று கௌசலியிடம் கூறி ராமனை அழைத்து வந்தார் அடுத்து காணகம் செல்லும் ராமர் லட்சுமணர் சுமந்திரர் ராமனையும் லட்சுமணனையும் அழைத்து கொண்டு வந்தார் வசிஷ்டர் விஸ்வாமித்திரர் மற்றும் தந்தையாரின் திருவரடியில் ராமர் விழுந்து வழங்கினார் தசரதர் ராம லட்சுமணரின் கரங்களை பற்றி விஸ்வாமித்திரருடைய கரத்தில் வைத்து குருநாதா இவர்களுக்கு தாய் தந்தை குரு எல்லாம் நீங்கள்தான் அறுபதனாயிரம் ஆண்டுகள் இவர்களை பெறுவதற்கு நான் தவம் செய்தேன் என்னுடைய உயிரை நான் தங்களிடம் ஒப்படைத்து இருக்கிறேன் தாங்கள் திரும்பவும் கொண்டு வந்து சேர்க்கவும் என்று தாழ்ந்த குரலில் விஸ்வாமித்திரரிடம் கூறினார் அயோத்தியில் இருந்து விஸ்வாமித்திர முனிவர் விடைபெற்று புறப்பட்டார் தேர் முதலிய ஊர்திகளில் சென்றால் எறும்பு புழு முதலிய சிற்றுயிர்கள் பாதிக்கப்படும் என்று முனிவர்கள் நடந்தே பிரயாணம் செய்வார்கள் அதனால் விஸ்வாமித்திரர் நடந்து போக நேரிட்டதால் ராம லட்சுமணரும் விஸ்வாமித்திரரை பின்தொடர்ந்து போக வேண்டியதாயிற்று அவர்கள் போகும் வழியில் மிக புனிதமான சரையு நதியை கண்டார்கள் அதில் அவர்கள் நீராடினார்கள் பிறகு அவர்கள் ஒரு மலர் சோலையை அடைந்தார்கள் அங்கு காயத்ரி மந்திரத்தை ஜபித்து சூரியனுக்கு அர்க்கியம் கொடுத்தார்கள் அர்க்கியம் என்பது தேவர்களுக்கும் அதிதிகளுக்கும் தீர்த்தத்தாட்சையும் ஒரு வகை உபசாரமாகும் சூரியன் உதிப்பதற்கு முன்பே சூரியனுக்கு அர்க்கியம் கொடுப்பது காணாமல் கொடுப்பதாகும் சூரியன் உச்சியில் இருக்கும் பொழுது அர்க்கியம் கொடுப்பது கோணாமல் கொடுப்பதாகும் சூரியன் மறைவதற்கு முன் மாலை வேளையில் அர்க்கியம் கொடுப்பது கண்டு கொடுப்பது ஆகும் இதைத்தான் காணாமல் கொடு கோணாமல் கொடு கண்டு கொடு என்பார்கள் விஸ்வாமித்திர முனிவர் அசோக கொழுந்து மாங்கொழுந்து முதலிய கொழுந்துகளை விரித்து ராஜகுமாரர்களை படுக்க வைத்தார் ராமருடைய கால்மாட்டில் லட்சுமணர் படுத்து உறங்கினார் விஸ்வாமித்திர முனிவர் ராமருடைய தலைமாட்டில் அமர்ந்து ராமரையே உற்று நோக்கி பார்த்து கொண்டிருந்தார் ராமருடைய திருமுகத்தில் கருணை வழிந்து கொண்டிருந்தது விஸ்வாமித்திர முனிவர் தன் மனதில் ராமா உன் தந்தை தசரதன் என் உருட்டலுக்கு பயந்து இந்த காணகத்தில் உன்னை எவ்வாறுதான் அனுப்பினானோ ஆனால் நீ எனக்கு மகனாக பிறந்திருந்தால் ஆயிரம் விஸ்வாமித்திரர் வந்தாலும் உன்னை காணகத்துக்கு ஒருபோதும் அனுப்பிருக்க மாட்டேன் ராமா நீ இந்த உலகில் மனிதனாக பிறந்து ஒரு சுகமும் இல்லாத இந்த காணகத்தில் வெறும் தரையில் உறங்குகின்றாயே என்று நினைத்து கொண்டு கண் விழித்து கொண்டிருந்தார் மூவரும் விடியற் காலையில் எழுந்து நீராடி காயத்ரி மந்திரத்தை ஜபம் செய்து புறப்பட்டு சென்றார்கள் போகும் வழியில் அவர்கள் ஒரு சிறந்த ஆசிரமத்தை கண்டார்கள் ராம லட்சுமணரை பார்த்து விசுவாமித்திரர் ராஜ ரத்தினங்களே யாவரும் போற்றும் முழு முதற் கடவுளாகிய சிவபெருமான் யாகம் செய்த ஆசிரமம் ஆகும் முழு முதற் கடவுளாகிய சிவபெருமான் தவநிலையில் நின்றதால் இந்த ஆசிரமம் மிகவும் சிறப்பு மற்றும் சக்தி வாய்ந்தது சிவபெருமானின் யாகத்தை கலைக்க மன்மதன் முயன்ற போது சிவபெருமானின் நெற்றி கண்ணால் அவன் அங்கம் அற்றவனாய் விழுந்தான் அதனால் இது அங்க தேசம் என்று அழைக்கப்படுகிறது என்று கூறினார் அடுத்து அரக்கியை வீழ்த்திய ராமபிரான் அன்று அவர்கள் அங்கு சிவபக்தியுடன் தங்கினார்கள் மறுநாள் ராமர் லட்சுமணர் விஸ்வாமித்திரர் மூவரும் தங்கள் காலை கடன்களை முடித்துவிட்டு புறப்பட்டு சென்றார்கள் போகும் வழியில் அவர்களுக்கு ஒரு கொடிய பாலைவனம் தென்பட்டது அக்கானகத்தில் தாங்க முடியாத வெப்பநிலையாலும் 
தாகத்தாலும் ராமரும் லட்சுமணரும் வெகுவும் சிரமப்பட்டார்கள் விஸ்வாமித்திரர் ராம லட்சுமணர்களுக்கு பலை அதிபலை என்று இரண்டு விஞ்சைகளை உபதேசித்தார் அப்பொழுது பதினாயிரம் யானையின் பலம் அவர்களுக்கு கிடைத்தது பசி தாகங்கள் எல்லாம் மறைந்தன ராமர் விஸ்வாமித்திர முனிவரை பார்த்து குருவே இக்கானகம் பாலைவனமாக இருக்க காரணம் என்னவென்று கேட்டார் அல்லது சிவபெருமானின் நெற்றி கண்ணால் இக்கானகம் எரிந்ததா என வினாவினார் என் தந்தையின் ஆட்சி காலத்தில் இப்படி அழியக்கூடாதே என்றும் வினாவினார் விஸ்வாமித்திரர் முனிவர் குமாரர்களே இதுதான் தாடகை என்னும் அரக்கி வாழும் காணகம் இந்த வளமான காணகத்தை தாடகை தனியாக அழித்து பாலைவனமாக்கிவிட்டாள் சகது என்ற எச்சன் பிரம்மதேவரை வேண்டி தவம் புரிந்து ஆயிரம் யானை பலம் கொண்ட ஒரு பெண் மகளை பெற்றான் தான் பெற்ற மகளுக்கு தாடகை என்று பெயர் சூட்டினான் தாடகையோ சுந்தன் என்ற எச்சனை திருமணம் செய்து கொண்டாள் அவர்களுக்கு சுபாகு மாரிசன் என்ற இரண்டு குழந்தைகள் பிறந்தார்கள் ஒரு நாள் தாடகையின் கணவன் சுந்தன் அகஸ்தியரின் சிவபூஜைக்குரிய பூ மரங்களை ஒடுத்து விட்டான் அதனால் கோபத்தில் அகஸ்தியர் நெருப்பு எழ கண் விழித்தார் உடனே அவன் அவ்விடத்திலேயே சாம்பலாகினான் இதனை அறிந்த தாடகையும் அவளுடைய புதல்வர்களும் அகஸ்தியரிடம் தன் கணவர் செய்த குற்றத்தை மன்னிக்க வேண்டும் என்று கேட்கும் பண்பை விட்டு அசுரர்களைப் போல் கல்லும் மண்ணும் வீசி ஆரவாரம் செய்தார்கள் இதனால் சினம் கொண்ட அகஸ்தியர் நீங்கள் அசுரர்களாக போக கடவுது என்று சாபம் கொடுத்தார் எட்சகர்களாகிய அவர்கள் அசுரர்களாக மாறினர் அறக்கர்களாக மாறிய பின் அவர்கள் முனிவர்களுக்கு எண்ணற்ற கொடுமைகளை செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் தாடகையோ கையில் மலைப்பாம்புகளை வளையல்களாக அணிந்திருப்பாள் சூளத்தை கையில் ஏந்தி கொண்டிருப்பாள் ராமா உலக நலன் கருதி நான் செய்யும் வேள்விகளை தடுத்து அறக்கர்கள் கெடுத்து விடுகின்றார்கள் தாடகை ராவணனின் உதவியால் எண்ணற்ற கொடுமைகளை செய்து வருகின்றாள் என்றார் தாடகை மனிதர்கள் வாழும் வாசனையை மோப்பதால் உணர்ந்து சீறி எழுந்தாள் ராமர் அவளை பெண் என்று நினைத்து போர் புரிய தயங்கி நின்றார் விஸ்வாமித்திரர் ராஜகுமாரா இவள் பெண் அல்ல அவள் தான் தாடகை அளவற்ற கொடுமைகளை செய்பவள் முனிவர்களாகிய எங்களை கொன்று தின்னாமல் விட்டிருக்கின்றாள் ஏனென்றால் நாங்கள் தவத்தால் உடம்பை மாட்டி சதைப்பற்று இல்லாமல் இருப்பதனால் எங்களை விட்டு வைத்திருக்கிறாள் ஆகையால் இவளை கொள்ளுவது அறமாகும் என்றார் விஸ்வாமித்திரர் தாடகை ராமன் மீது சூலத்தை ஏவினார் அதனை ராமர் பொடியாக்கினார் ராமர் தாடகை மீது சிறந்த அம்பினை ஏவினார் ராமர் ஏவிய அம்பினால் தாடகை மாண்டு விழுந்தாள் தேவர்கள் பூமழை பொழிந்தார்கள் அடுத்து யாகத்தை காத்த ராமர் தேவர்கள் ராமபிரானுக்கு சிறந்த பானகங்களை தருமாறு பணித்தார்கள் சிவபெருமானிடம் இருந்து விசுவாமித்திரர் தவம் செய்து பெற்ற ஐநூறு வகையான அஸ்திரங்களையும் உபசம்மாரங்களையும் ராமருக்கு முனிவர் உபதேசித்தருளினார் ராமரால் விசுவாமித்திரர் அடைந்த பயனை காட்டிலும் விசுவாமித்திரரால் ராமன் அடைந்த பயன் தொண்ணூறு சதவீதமாகும் மூவரும் கோமதி என்ற நதி சரையு நதியில் கலக்கும் சங்கமத்தில் ஓர் இரவு தங்கினார்கள் அந்த நதியின் பெருமைகளை முனிவர் ராமருக்கு கூறி அங்கிருந்து புறப்பட்டு சித்தாசிரமத்தை சேர்ந்தார்கள் அந்த ஆசிரமம் மங்கையரின் உள்ளம் போல் மிகவும் தூய்மையாக இருந்தது திருமால் அங்கு பல காலம் தவம் செய்தார் அப்பொழுது மகாபலி சக்கரவர்த்தி மிக்க வலிமையுடன் விண்ணுலகத்தையும் மண்ணுலகத்தையும் கவர்ந்து கொண்டார் திருமால் அதிதி வயிற்றில் ஆயிரம் ஆண்டுகள் கருவிருந்து வாமன மூர்த்தியாக அவதரித்தார் மகாபலி நடத்திய யாகத்திற்கு சென்ற வாமனர் அவரிடம் மூன்று அடி மண் கேட்டார் அதற்கு மகாபலியும் ஒப்புக்கொண்டார் ஒரு அடியால் பூமியையும் மற்றொரு அடியால் ஆகாயத்தையும் அளர்ந்த வாமன பெருமாள் மூன்றாவது அடியை எங்கே வைக்க என்று கேட்டார் அதற்கு மகாபலி மூன்றாவது அடியை தன் தலையில் வைக்கும்படி பணிந்து நின்றார் அவர் தலையில் கால் வைத்து பாதாளத்திற்குள் தள்ளினார் மகாவிஷ்ணு ராஜகுமாரா இத்தகைய பெருமைக்குரிய வாமன மூர்த்தி அவதரித்த இடம் இது மிகவும் புனிதமானது என்றார் முனிவர் அந்த சித்தாசிரமத்தில் பாம்பும் கீரியும் மயிலும் பாம்பும் பகையின்றி ஒன்றுபட்டு இருந்தன மா முனிவர் ராமா இனி நான் யாகத்தை தொடங்குவேன் தாடகையின் அறக்கர்களை வதைத்து யாகத்தை நிறைவேற்றுவாயாக என்று கூறி யாகத்தை தொடங்கினார் முனிவர்கள் பலர் யாகத்துக்கு உரிய திரவியங்களை சேகரித்து தந்து உதவினார்கள் வேத மந்திரங்களுடன் வேள்வி தொடங்கியது ராமர் யாகசாலையில் தெற்கு வாசலிலும் லட்சுமணர் வடக்கு வாசலிலும் வில்லேந்தி நின்று காவல் புரிந்தார்கள் தாடகையின் மக்களாகிய சுபாகுவும் மாரிசனும் ஆயிரம் அறக்கர்களுடன் வந்தனர் 
அந்த அரக்கர்கள் மாமிசத்தையும் கல்லையும் மண்ணையும் எரிந்து ஆரவாரம் செய்தார்கள் ராமர் சரகூடம் கட்டி யாகத்தில் தீய பொருட்கள் விழாத வண்ணம் செய்தார் சுபாகுவை ஒரு சிறந்த அம்பினால் ராமர் கொன்றார் மாரிசன் மீது ஓர் அம்பி ஏவினார் ஆனால் அந்த அம்பு கடலில் எரிந்தது அவன் பாதாள உலகம் போய் ராவணனுடைய உதவி பெற்று உயிர் பெற்றான் ராமரும் லட்சுமணரும் அரக்கர்களை வதைத்து மாய்த்தனர் தேவர்களின் யாகம் ஐந்து நாள்கள் நடந்தது யாகம் எவ்வித தடங்களும் இன்று நிறைவேறியது யாகம் முடிந்த பின் ஸ்நானம் செய்தார்கள் விஸ்வாமித்திரர் ராமரை பார்த்து ராமா எல்லா உலகங்களையும் காத்தொருளும் கடவுளாகிய நீ இந்த வேள்வியை காத்தொருளியதில் என்ன சிறப்பு உன் புகழ் ஓங்குக என்று கூறினார் அடுத்து சீதை பிறப்பு பத்மாச்சன் பரத கண்டத்தை ஆட்சி புரிந்து வந்தான் அவன் மகப்பேறு வேண்டி தவம் புரிந்தான் பத்மாச்சன் தவத்தின் பலனாக திருமால் அவன் முன் தோன்றி உனக்கு என்ன வரம் வேண்டும் என்று கேட்டார் இப்பூ உலகத்தின் நாராயணா எனக்கு திருமகள் மகளாக பிறக்க வேண்டும் என்று வரம் கேட்டான் திருமால் ஒரு மாதுளங்கனியை பத்மாச்சனுக்கு கொடுத்தார் அவர் மாதுளங்கனியை பிளந்த போது அதில் ஒரு பாதி செழும்பியதையும் மற்றொரு பாதியில் லட்சுமியையும் இருப்பதை கண்டு பத்மாச்சன் மகிழ்ந்தான் அம்மங்கைக்கு பத்மாட்சி என்று பெயர் சூட்டினான் சில வருடங்கள் கழிந்தது பத்மாட்சிக்கு திருமண வயது எட்டியது பத்மாச்சன் மகளுக்கு சுயம் வரம் வைத்தான் சுயம் வரத்துக்கு ஐம்பத்தி ஆறு சிற்றரசர்கள் வந்தார்கள் பத்மாச்சன் சுயம் வர மண்டபத்தில் இருந்த மன்னர்களை பார்த்து வேந்தர்களே விண்ணில் உள்ள நீல நிறத்தை யார் தன் உடம்பில் பூசிக் கொள்கிறானோ அவர்தான் என் மகளுக்கு மாலை போட வேண்டும் என்றார் இது என் மகளின் விருப்பமாகும் என்றான் இது முடியாத காரியம் என்பதால் அரசர்கள் பத்மாச்சன் மீது போர் தொடுத்தார்கள் போரில் அனைவரையும் பத்மாச்சன் வெற்றி பெற்றான் ஒரு சமயம் பத்மாட்சி தவம் செய்து கொண்டிருந்தார் வான வீதியிலே சென்று கொண்டிருந்த ராவணன் பத்மாட்சியை பார்த்து காதல் கொண்டான் பத்மாட்சியை தனக்கு திருமணம் செய்து தருமாறு கேட்டான் பத்மாட்சன் வானத்தில் தெரிகின்ற நீல நிறத்தை உடம்பில் பூசிக் கொண்டால் என் மகள் உனக்கு மாலை போடுவாள் என்றான் இதனால் கோபமுற்ற ராவணன் பத்மாட்சனுடன் போர் புரிந்து அவனை கொன்று விட்டான் ராவணன் பத்மாட்சியை பற்றுவதற்கு முயன்றான் அவள் மறைந்து விட்டாள் சினங்கொண்ட ராவணன் அந்த நகரத்துக்கு தீ வைத்தான் இந்த செயல் இலங்கை எரிவதற்கு காரணமாயிற்று ஒரு நாள் ராவணன் வான்வழியே செல்லும் போது பத்மாட்சி தவம் செய்து கொண்டிருப்பதை கண்டான் உடனே ராவணன் பத்மாட்சியை பற்ற முயன்றான் பத்மாட்சி எரிகிற தீயில் விழுந்து விட்டாள் ராவணன் தண்ணீரை விட்டு தீயை அணைத்து பார்த்தான் அதில் ஒரு பெரிய மாணிக்கத்தை கண்டு எடுத்தான் அதனை மண்டோதரிக்கு தரலாம் என்று பெட்டியில் வைத்துக் கொண்டான் மண்டோதரி உனக்கு ஒரு மாணிக்க மணியை கொண்டு வந்துள்ளேன் என்று கூறி பெட்டியை திறந்தான் அப்பெட்டியில் ஒரு பெண் குழந்தை இருந்தது இதனை கண்ட ராவணன் அதிர்ச்சி அடைந்தான் இவள் மாய கண்ணி பல வகையான வடிவம் எடுக்கிறாள் என்று கூறி அவளை வெட்டுவதற்காக வாளை ஓங்கினான் மண்டோதரி கணவனின் கரத்தை பற்றி தடுத்தாள் இந்த குழந்தையை வெட்ட வேண்டாம் பல வடிவங்கள் எடுத்த இவள் பத்திரகாளியையும் மாறி தங்களை கொன்று விடுவாள் இக்குழந்தையை பெட்டியில் வைத்து மூடி எங்காவது புதைத்து விடுங்கள் என்று கூறினாள் ராவணன் அந்த குழந்தையை சிவபெருமான் வீற்றிருக்கும் இமயத்திலேயே விட்டுவிட தீர்மானித்து கங்கையின் உற்பத்தி ஸ்தானத்தில் பனிபடர்ந்த ஒரு பகுதியில் பனிப்பாறைகளுக்கு நடுவில் வைத்து விட்டால் அக்குழந்தை பணியில் உறைந்து இறந்து விடும் என நினைத்தான் ஆனால் அதற்கு மாறாக பணி உருகி கங்கையின் பிரவாகத்தில் இழுத்துச் செல்லப்பட்டது மிதிலாபுரியை அரசு புரிகின்றவர் சீரத்துவஜ ஜனகர் இவருடைய தம்பி குசத்துவஜர் என்பவர் சாங்காசியம் என்ற நகரத்தை ஆட்சி புரிந்து வந்தார் ஜனகரிடம் கௌதமரின் புதல்வராகிய சதானந்தர் புரோகிதராக இருந்து வந்தார் ஜனகர் வேதாந்த வித்தகர் மகப்பேறு வேண்டி பொற்குழுவால் வேத மந்திரம் சொல்லி உழுகின்ற பொழுது ராவணனால் புதைக்கப்பட்ட பெட்டி கிடைத்தது அப்பெட்டியில் மகாலட்சுமியே குழந்தையாக இருந்தால் ஜனகர் அளவற்ற மகிழ்ச்சி அடைந்து சீதை என்று பெயர் சூட்டினார் அடுத்து சீதையின் திருமணம் சில மாதங்கள் கழித்து ஜனகருடைய மனைவி சுனைனா கருவுற்று ஒரு பெண் குழந்தையை பெற்றாள் அப்பெண்ணுக்கு ஊர்மிலை என்று பெயர் சூட்டினார்கள் ஜனகருடைய தம்பிக்கு இரண்டு பெண்கள் பிறந்தார்கள் அவர்களுக்கு மாண்டவி சுருத கீர்த்தி என்று பெயர் சூட்டினார்கள் ஒரு நாள் நான்கு பெண் குழந்தைகளும் அரண்மனையில் பந்து விளையாடி கொண்டிருந்தார்கள் சீதை வீசிய பந்து ஜனகர் பூஜை செய்யும் சிவன் வில்லின் அடியில் மாட்டிக்கொண்டது ஊர்மிலை பந்து எடுத்து போடு என்றாள் சீதை 
அக்கா பந்து சிவதனுசின் கீழ் அகப்பட்டு கொண்டது இதை அறுபதனாயிரம் பேர் எடுக்க கூடியது என்றால் ஊர்மிலை என்னம்மா ஊர்மிலை ஓர் பந்தை எடுக்க அறுபதனாயிரம் பேர் வேண்டுமா என்ன என்று கூறிக்கொண்டு அண்ணம் போல் நடந்து சென்று தன் இடது கையால் வில்லை எடுத்து மூளையில் வைத்துவிட்டு பந்தை எடுத்தாள் ஆனால் வில்லை பழையபடியே எடுத்து மேடையில் வைக்க மறந்துவிட்டால் சீதை மறுநாள் ஜனகர் காலையில் பூஜை செய்ய வந்தபோது வில் மேடையில் இல்லாமல் மூளையில் வைத்து இருப்பதைக் கண்டு ஆச்சரியம் அடைந்தார் உடனே சேவகனை அழைத்து வில்லை யார் எடுத்தது என்று கேட்டார் சேவகன் இங்கு ஒருவரும் வரவில்லை என்றும் சீதை தன் தங்கையுடன் பந்து விளையாடி கொண்டிருந்தார்கள் என்றும் கூறினான் ஜனகர் சீதையை அழைத்து வில்லை யார் எடுத்தது என்று கேட்டார் சீதை அப்பா நான் தான் வில்லை எடுத்து வைத்தேன் என்றாள் என்னை மன்னித்து விடுங்கள் அப்பா என்று கூறிவிட்டு வில்லை இடது கையால் எடுத்து இருந்த இடத்தில் வைத்து விட்டாள் இந்த நிகழ்வு ஜனகருக்கு பெரும் ஆச்சரியத்தை அளித்தது அறுபதனாயிரம் பேர் எடுக்க வேண்டிய இந்த வில்லை ஐந்து வயது சிறுமியான சீதை எவ்வித இடர்பாடுகள் இன்றி தன் இடது கையால் எடுத்து வைத்து விட்டாளே இந்த பெண்ணை நான் யாருக்கு திருமணம் செய்து கொடுப்பது என்ற யோசனையில் ஆழ்ந்தார் வில்லை வளைத்தவனுக்கே பெண்ணை திருமணம் செய்து தருவதாக பிரகடனம் செய்தார் பலர் வந்து முயன்றும் வில்லை வளைக்க முடியாமல் தோல்வி உற்றார்கள் அப்போது சீதைக்கு பன்னிரண்டு வயது சீதையின் திருமணம் மங்களகரமாக நடைபெறும் பொருட்டு ஒரு சத்திர யாகம் தொடங்கினார் ஜனகர் அந்த யாகத்துக்கு மன்னர்களும் மறையவர்களும் கூடினார்கள் அந்த யாகத்துக்கு சித்தா ஆசிரமத்தில் இருந்த விஸ்வாமித்திரருக்கு அழைப்பு வந்தது விசுவாமித்திரர் ராமரை நோக்கி ராமா உன்னால் ஒரு பெரிய செயல் நடைபெற இருக்கிறது அதற்கிடையில் நாம் ஜனகருடைய யாகத்துக்கு போக வேண்டும் என்று கூறி ராம லட்சுமணருடன் விசுவாமித்திரர் மிதிலையை நோக்கி புறப்பட்டார் மூவரும் போகும் வழியில் சோனை நதியை கண்டார்கள் கங்கா நதியை தரிசனம் செய்தார்கள் சரவண பொய்கையை கண்டு முருகனை நினைத்து வணங்கி மகிழ்ந்தார்கள் மூவரும் மிதிலைக்கு அருகில் சேர்ந்தார்கள் அங்கு ஒரு பெரிய நதி ஒன்று இருந்தது அந்த நதியை கடக்க பாலம் இல்லை அந்நதியை கடக்க வழி ஏதேனும் உள்ளதா என்று சிந்தித்துக் கொண்டிருந்த பொழுது கரிய நிறத்துடன் ஒருவன் வந்து அவர்கள் முன் வணங்கி நின்றான் நீ யார் உன் பெயர் என்ன என்று கேட்டனர் அவன் நான் வீரப்பன் என்றான் அடுத்து ஓடகாரனின் சாமார்த்தியம் விஸ்வாமித்திரர் நீ யார் உன் பெயர் என்னை என்று கேட்டார் அவன் நான் வீரப்பன் என்றான் நான் ஒரு ஓடக்காரன் நான் பரம்பரையாக ஓடம் செலுத்துபவன் நாங்கள் அக்கறைக்கு போக வேண்டும் ஓடம் கிடைக்குமா என்று கேட்டனர் இந்த ஓடத்தில் எத்தனை நபர் ஏறலாம் ஓடத்தில் அறுபது நபர் போக வேண்டும் நீங்கள் மூவர் தான் வந்து இருக்கின்றீர்கள் அப்படி என்றால் நாங்கள் மீதம் ஐம்பத்தி ஏழு நபர்கள் வரும் வரை காத்திருக்க வேண்டுமா தாங்களோ இந்த உலகத்தை காக்கும் தெய்வங்கள் உங்களை நான் ஒருபோதும் காக்க வைக்க மாட்டேன் என்றார் ஓடக்காரர் விஸ்வாமித்திரர் ஓடத்தில் ஏறினார் ராமர் ஏறும் பொழுது மீனவன் பச்சை பச்சை ஓடத்தில் ஏறாதே இதனை கேட்ட ராமர் தூக்கிய காலை கீழே வைத்து விட்டார் லட்சுமணருக்கு பெரும் கோபம் உண்டாயிற்று தம்பி லட்சுமணா அவன் பரம்பரையாக ஓடம் செலுத்துபவன் பச்சையாக இருக்கும் என்னை பச்சை என்று அழைத்தால் என்ன அவனுக்கு சொந்தமான ஓடத்தில் கால் வைக்காதே என்று சொல்லுவதற்கு அவனுக்கு உரிமை உண்டு அல்லவா ராமர் கேட்டார் மீனவனிடம் நான் ஏன் ஓடத்தில் ஏறக்கூடாது என்றாய் ஐயா தங்களை நான் ஏற்றிக்கொள்ள மாட்டேன் ஆனால் என்மேல் கோபத்தில் உள்ள சின்ன ஐயாவை ஏற்றிக்கொள்வேன் மீனவனே நாங்கள் அயோத்தியை ஆளும் தசரத சக்கரவர்த்தியின் மக்கள் என்று சொன்னார்கள் இதை கேட்டவுடன் அம்மீனவனின் உள்ளம் துடித்து கண்ணீர் மல்க வணங்கி என்னை மன்னித்து அருள வேண்டும் ராமமூர்த்திகளே தாங்கள் பிறந்த அன்று எங்களுக்கு அன்னமும் ஆடையும் வழங்கினார்கள் தங்களுக்கு ஒரு கோடி வணக்கங்களை நான் செலுத்துகிறேன் ஆனால் தாங்கள் மட்டும் ஓடத்தில் கால் வைக்க வேண்டாம் என்றார் ஓடன் ராமர் ஏனப்பா நான் ஏறக்கூடாது என்றார் ஐயனே நாங்கள் இளமையில் அதில் சறுக்கும் பாறை விளையாடுவோம் அந்த கல்லில் தங்கள் கால் பட்ட உடனே அது பெண்ணாக மாறிவிட்டது இந்த ஓடத்தில் கல்லும் மரமும் இரும்பும் இருக்கின்றன தாங்கள் கால் வைத்தவுடன் ஓடம் பெண்ணாக மாறிவிட்டால் நான் என்ன செய்வது என்றான் ஓடன் அப்பா மீனவனே நான் கால் வைத்தால் ஓடம் பெண்ணாகாது அப்படி என்றால் தாங்கள் நதியில் இறங்கி சுத்தமாக காலை கழுவி விட்டு ஏறுங்கள் என்று சொன்னார் ஓடவன் ராமன் நதியில் இறங்கி கால் கழுவ சென்றார் மீனவன் ஐயனே கால் கழுவும் பணியை எனக்கு கொடும் நான் சுத்தமாய் தேய்த்து விடுகிறேன் என்று கூறி ராமருடைய பாதங்களை செம்பு தாம்பலத்தில் வைத்து ராமா ராமா என்று கண்ணீரும் பன்னீரும் விட்டு அபிஷேகம் செய்தான் காட்டு மலர்களை கொண்டு அர்ச்சனை செய்தான் 
பெருமானே உன் பாத பூஜைக்காக மகரிஷிகள் பல காலம் தவம் இருக்க தவம் செய்யாத இந்த அடியேனுக்கு முதல் பாத பூஜை கிடைத்தது என்று துதிப்பாடி வழிபாடு செய்தான் ராமர் தம்பி லட்சுமணனிடம் நமது பாத பூசைக்காகத்தான் இவ்வாறு செய்தான் மீனவன் என்றார் ராமா நீங்கள் சுத்தம் செய்த இந்த நீரை கீழே விட்டால் கற்கள் எல்லாம் பெண்ணாகிவிடும் அதனால் என் மனமாகிய கல் பெண்ணாகட்டும் என்று கூறி தலையில் ஊற்றி கொண்டான் பிறகு மூவரும் ஓடத்தில் ஏறினார்கள் அவன் பகவானுடைய கீதத்தை சொல்லியபடியே ஓடத்தை செலுத்தினான் மூவரும் ஓடத்தை விட்டு இறங்கிய பின் ராமர் தன் கையில் இருந்த நவரத்தின மோதிரத்தை பரிசாக தந்தார் மீனவன் அதை வாங்க மறுத்து விட்டான் ராமச்சந்திரமூர்த்தி நீயும் ஓடக்காரன் நானும் ஓடக்காரன் ஒரு தொழிலாளி மற்றொரு தொழிலாளியிடம் இனாம் வாங்க கூடாது நான் இந்த நதிக்கு ஓடம் விடுபவன் தாங்கள் பிறவி பெருங்கடலுக்கு திருவடி ஆகிய ஓடத்தை விடுபவர் என்று கூறி ராமர் மலரடி மீது விழுந்து வணங்கினான் மீனவனின் அன்பை கண்டு ராமர் உள்ளம் முருகினார் பிறகு மூவரும் மிதிலையை நோக்கி புறப்பட்டார்கள் அடுத்து ராமர் சீதை காதல் மூவரும் மிதிலையை நோக்கி புறப்பட்டார்கள் மலர் சோலைகளும் கல்வி கூடங்களும் செல்வ மாடங்களும் நிறைந்து அழகுடன் காட்சி தரும் மிதிலை மாநகரத்திற்குள் நுழைந்து அரச வீதியில் மூவரும் சென்றார்கள் விசுவாமித்திரன் முன்னே நடக்க ராமனும் லட்சுமணனும் பின்னால் வருகிறார்கள் சிறிது நேரத்தில் அவர்கள் அரண்மனையை நெருங்குகிறார்கள் கன்னி மாடத்தில் தாதியர்கள் சூழ தங்க சிலை போல் சீதாதேவி நின்று கொண்டிருந்தாள் ராமர் அக்குல மகளை பார்த்தார் சீதாதேவியும் ராமனை பார்த்தார் பார்த்த நொடியில் சீதாதேவியின் உள்ளத்தில் ராமரும் ராமர் உள்ளத்தில் சீதாதேவியும் குடி புகுந்தனர் இருவரின் உள்ளங்களும் ஒன்றிணைந்தது ராமர் என் மனதை பறித்த இப்பெண் மகள் யார் என்ன பெயர் முழு மதியை போன்ற அழகிய முகமும் கூர்மையான கண்களும் தாமரை இதழ் போன்ற உதடுகளும் என் உள்ளத்தை கொள்ளை கொண்டன அவள் என் மனதை உருக்குகின்றாள் இது பூர்வ ஜென்ம பிறப்பின் தொடர்பினால் ஏற்பட்ட சந்திப்பா என்று எண்ணினார் அத்தெரு வளைவில் மூவரும் மறைந்தனர் சீதாதேவி இவர் மண்மதனோ என் உள்ளத்தில் குடியிருந்த நாணம் மடம் முதலிய குணங்கள் போன வழி தெரியவில்லையே இவர் என் கண்ணில் நுழைந்த மனதை களவு செய்து விட்டார் என்று எண்ணினார் அந்த முனிவர் சிறிது மெதுவாக சென்றிருந்தால் அந்த சுந்தரனை இன்னும் கொஞ்ச நேரம் பார்த்து இருப்பேன் ஆனால் இவர் எனக்கு கணவனாக வர வேண்டும் என்றால் அறுபதனாயிரம் பேர் தூக்க வேண்டிய சிவதனுசுவை தூக்க வேண்டுமே கண்களுக்கு தெரியாமல் விண்ணில் இருக்கும் தேவர்களே முனிவர்களே இந்த வீதி வழியாக செல்லும் சுந்தரனின் கையால் சிவதசை பூமாலை போல் வளையுமாறு செய்தால் நான் உங்களுக்காக பதினான்கு ஆண்டு வனவாசம் செய்வேன் என்று பிரார்த்தனை செய்து கொண்டாள் பொழுது போனபடியால் ஜனக மகாராஜாவின் கட்டளைப்படி மூவரையும் வரவேற்று விருந்தினர் மாளிகையில் தங்க வைத்து உபசரித்தனர் அயோத்தியில் இருந்து மிதிலாபுரிக்கு நானூத்தி ஐம்பது மைல் பதினான்கு நாள் கடந்து வந்து சேர்ந்தார்கள் நெடுந்தூறும் பயணம் செய்ததால் விசுவாமித்திர முனிவர் அயர்ந்து தூங்கினார் இளைய பெருமாளும் உறங்கிவிட்டார் ஆனால் ராமருக்கோ தூக்கம் வரவில்லை புரண்டு புரண்டு படுத்தும் ராமருக்கு தூக்கம் வரவில்லை சீதையை நினைத்து படுத்து கொண்டிருந்தார் மனமே இன்று மாலை மாடி மேல் நின்ற அழகிய பெண்மணியை கண்டு காதல் கொண்டேனே இது சரிதானா ஆனால் எனக்கு அவள் முகம் மட்டுமே தெரிந்தது அவள் திருமணம் ஆனவளாக இருந்தால் இது பெரும் பாவமாகிவிடுமே மறுகணமே தன்னைத்தானே சமாதானம் செய்து கொண்டார் நான் எந்த பெண்களை பார்த்தாலும் என் தாயாகவே பார்ப்பேன் இதுவரை நல்வழியில் போகும் என் மனம் அல்வழியில் போனதில்லை இன்று நான் இந்த பெண்ணை பார்த்து காதல் வயப்படுகிறேன் என்றால் அவள் எனக்கென பிறந்தவளாகத்தான் இருக்க வேண்டும் குற்றம் செய்யாத என் மனம் அவளை விரும்பியதால் அவள் கண்ணியாகத்தான் இருக்க வேண்டும் என்று முடிவு செய்து உறங்கினார் மறுநாள் காலை சந்தியா வந்தனங்களை செய்துவிட்டு மூவரும் வேள்வி சாலைக்கு சென்றார்கள் ஜனகர் அவர்களை வரவேற்று ஆசனங்களில் அமர வைத்து உபசரித்தார் ஜனகர் விஸ்வாமித்திர முனிவருடைய இரு புறங்களிலும் இளம் சூரியனை போல் பிரகாசித்துக் கொண்டிருக்கும் ராமரையும் லட்சுமணரையும் பார்த்து குருநாதா இக்குமாரர்கள் யார் என்று வினவினார் விஸ்வாமித்திரர் மன்னரே இவர்கள் தசரத சக்கரவர்த்தியின் குமாரர்கள் இவன் ராமன் லக்குமணன் நீ வைத்து இருக்கும் வில்லையும் வளைக்கும் பேராற்றல் படைத்தவர்கள் ராமர் தாடகையை கொன்று நான் செய்யும் வேள்வியை முடித்து கொடுத்தார் பெருநீதி உடைய போன்ற வரதனை கைகேகி பெற்று எடுத்தார் சிறந்த வீரர்களாகிய லட்சுமணனையும் சத்ருகனையும் சுமித்திரையை பெற்றெடுத்தாள் என்று சொன்னார் அடுத்து ராமர் வில்லை வளைத்தல் 
அறுபதனாயிரம் பேர் வில்லை சுமந்து கொண்டு வந்து யாகசாலையில் வைத்தார்கள் அங்கு கூடியிருந்த மன்னர்கள் வில்லை பார்த்தவுடன் வளைக்கும் ஆற்றலின்றி மடங்கி இருந்தார்கள் ஒரு மன்னன் வில்லை பார்த்து விட்டு வந்து ஆசனத்தில் அமர்ந்தான் அருகில் இருந்த மன்னன் எங்கு சென்றாய் வில்லை தூக்க போனாயே என கேட்டான் அவன் நான் வில்லை தூக்க போகவில்லை வில்லை பார்க்கத்தான் போனேன் என்றான் இன்னொருவன் வில்லியிடம் சென்று கைகளுக்கு அடங்குகிறதா இல்லையா என்பதை பார்க்க சென்றான் அவன் கைகளுக்கு அந்த வில் அடங்கவில்லை மற்றொருவன் வில்லை தூக்க முயன்று முடியாமல் அவமானத்துடன் வந்து தன் இருக்கையில் அமர்ந்தான் ஒருவன் எனக்கு இரண்டு நாட்களாக காய்ச்சல் என்றான் இன்னொருவன் சீதை எனக்கு தங்கை போன்றவள் என்றான் இவ்வாறு ஒரு காரணம் காட்டி எவரும் வில்லை வளைப்பதற்கு முன்வரவில்லை இந்த அழகிய மகளை வில்லை வளைத்தால்தான் பெண் தருவேன் என்பது முட்டாள்தனமாகும் இந்த வில்லை யாராலும் வளைக்க முடியாது இந்த வில்லை வளைக்க போகிறவனும் இல்லை அதே போல் சீதைக்கு திருமணமும் ஆகாது என்று அங்கு கூடியிருந்தவர்கள் பலவாறு பேசிக் கொண்டனர் ஜனகரின் புரோகிதரான சதானந்தர் ராம லட்சுமணர்களிடம் சிவதனுசுவின் வரலாற்றை கூறுகிறார் ஒருமுறை தக்கன் பெரியதோறு யாகம் செய்தான் யாகத்திற்கு வருகை தருமாறு பிரம்மா விஷ்ணு இந்திரன் சந்திரன் உள்ளிட்ட தேவர்களுக்கு அழைப்பு விடுத்தான் ஆனால் சிவனுக்கு அழைப்பு விடுக்கவில்லை சிவபெருமானை அவமதித்ததால் சிவபிரான் வீரபத்திரனிடம் வேள்வியை அழிக்குமாறு கூறுகிறார் அவர் தேவர்கள் மற்றும் வேள்வியையும் அழித்தார் பின்னர் கோபம் தனிந்த சிவபிரான் தேவர்களை மீண்டும் உயிர் கொடுத்தார் தேவர்கள் கோபம் தனிந்த பின்னும் சிவபிரான் கையில் வில் ஏந்தி இருப்பதை கண்டு அஞ்சினார்கள் சிவபெருமான் தன் வைத்திருந்த வில்லை ஜனகன் குலத்து முன்னோர் ஒருவனிடம் கொடுத்து விட்டார் இவ்வில்லின் வரலாறு இதுதான் ராமா என்று கூறினார் ராமா சீதை பற்றி கூறுகிறேன் வேள்வி சாலை அமைப்பதற்காக நிலத்தை ஏர் விழும் போது இப்பெண்மகள் எங்களுக்கு சீதையாக கிடைத்தார் மேன்மையான குணங்கள் கொண்ட சீதையை திருமணம் செய்ய போட்டி போட்டுக் கொண்டு மன்னர்கள் வந்தனர் ஆனால் ஜனகர் சிவதனுசுவை வளைப்பவர்க்குத்தான் சீதை மனமுடிப்பதாக அறிவித்தார் போட்டி போட்டுக் கொண்டு வந்த மன்னர்கள் தனுசை வளைக்க முடியாததால் கோபம் கொண்டு ஜனகர் மீது போர் தொடங்கினர் ஜனகரின் படைகள் அவர்களை தோற்கடித்து விட்டனர் இதனால் ஜனகர் சீதையின் திருமணம் தடைபட்டு விடுமோ என பயம் கொண்டு இருக்கிறார் தாங்கள் இந்த சிவதனுசுவை வளைப்பீர்கள் என்ற நம்பிக்கையில் இருக்கிறோம் என்றார் சதானந்தர் முனிவர் ராமனை கடைக்கண்ணால் நோக்கி இந்த சிவதனுசு பல ஆண்டுகளாக அபிஷேகம் செய்து இற்று போனது இந்த தனுசு ராமணன் சம்காரத்திற்கு உதவாது உனக்கு பரசுராமர் கோதண்டத்தை தருவார் இந்த வில்லை வளைக்க வேண்டாம் ஒடித்து விடு என்று கூறினார் முனிவருடைய கடைக்கண் பார்வையின் பொருளை புரிந்து கொண்டு ராமன் அந்த சிவதனுசுவை நோக்கினான் தான் அமர்ந்திருந்த இடத்திலிருந்து எழுந்தான் தேவர்கள் ஆரவாரம் செய்தனர் ராமர் வீரத்துடன் நடந்து சென்று அந்த வில்லை எடுத்து நானை பிடித்து இழுத்தார் ஒரு நொடியில் வில் படார் என்று ஒடிந்தது வில் உடைந்த ஓசையினால் பூவுலகம் எல்லாம் அதிர்ந்தன எட்டு திசைகளிலும் வில் உடைந்த ஓசை கேட்டது ராமருக்கு தேவர்கள் மலர்மழை பொழிந்தார்கள் இதை பார்த்த ஜனகருக்கு அளவற்ற மகிழ்ச்சி ஏற்பட்டது மிதிலாபுரில் உள்ள அனைவரும் ஆடி பாடி கொண்டாடினார்கள் என் உயிரினும் மேலான என் மகள் சீதையை ராமருக்கு தருகிறேன் என்றார் ஜனகர் அடுத்து தசரதன் மிதிலைக்கு வருதல் வில் உடைத்த சத்தம் அண்டம் முழுவதும் கேட்ட போதிலும் சீதைக்கு கேட்கவில்லை ஏனென்றால் சீதை ராமரை நினைத்து மனமுறுகி கொண்டிருந்தாள் அப்பொழுது நீலமாலை என்னும் தோழி ஓடி வந்து சீதையிடம் ராமன் வில்லை முறித்த செய்தியை கூறுகிறாள் அன்று விசுவாமித்திர முனிவருடன் மிதிலைக்கு வந்த ராமன் தான் வில்லை முறித்தான் என்றாள் அப்படி என்றால் நான் அன்று கன்னி மாடத்தில் இருந்து பார்த்த அந்த கார்வண்ணன் தான் வில்லை முறித்தவன் என்ற செய்தியை அறிந்து மகிழ்ச்சி அடைந்தாள் சீதை சபையில் ஒரு பெண்மணி சீதையை பார்க்க ராமருக்கு ஆயிரம் கண்கள் வேண்டும் என்றார் இன்னொருவள் ராமரை பார்க்க சீதைக்கு ஆயிரம் கண்கள் வேண்டும் என்றார் விஸ்வாமித்திர முனிவர் தசரத சக்கரவர்த்தியை வரவழித்து திருமணம் செய்வதே சிறந்த முறையாகும் ஆதலால் ஜனகர் தூதர்களிடம் ஓலையை கொடுத்து அயோத்திக்கு சென்று இங்கே நிகழ்ந்தவற்றை தசரத சக்கரவர்த்தியிடம் கூறி அழைத்து வரும்படி கட்டளையிட்டார் ஜனக மகாராஜாவின் தூதர்கள் மூன்று நாட்கள் பயணம் செய்து அயோத்தியை அடைந்தார்கள் தசரத மன்னரை பார்த்து தசரத சக்கரவர்த்தி அவர்களே ஜனக மகாராஜா தங்களுக்கு ஒரு நற்செய்தியை அனுப்பி உள்ளார் விஸ்வாமித்திரருடன் மதுரைக்கு வந்த ராமர் சீதையின் சுயம் வரத்தில் நாணையை இழுத்து சிவதனுசுவை ஒடித்து விட்டார் ஜனக மகாராஜர் தங்கள் புத்திரனின் விவாக அனுமதியையும் தங்களின் வரவையும் எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறார் என கூறினார்கள் 
ராமனின் வீர செயல்களும் ராமனால் சிவதனுசும் முறியப்பட்டதும் கிட்ட சக்கரவர்த்தி பெரும் மகிழ்ச்சி அடைந்தார் நாட்டு மக்களுக்கு தசரதன் ராமனின் திருமணத்தை முரசறைந்து செய்தி அறிவித்தான் நாட்டு மக்களும் மகிழ்ச்சி கடலில் மிதந்தனர் தசரதனின் ஆணைப்படி தேரும் யானையும் குடைகளும் கொடிகளோடும் சேனைகள் புறப்பட்டன வீரர்களும் பெண்களும் மிதிலை நகர் நோக்கி பிரயாணம் புறப்பட்டனர் வழியெங்கும் ஆடல் பாடலுடன் தங்களுக்கே திருமணம் நடப்பது போல் உணர்ந்து மகிழ்ந்தனர் திருமணம் நடத்தி வைக்க அந்தனர்களும் சென்றனர் பெண்களின் சிலம்பொலி குதிரைகள் கனைப்பொலி மக்களின் சிரிப்பொலி என போக போக மக்கட் கூட்டம் நிறைந்து வழிந்தது தசரத மன்னரும் பட்டத்தரசைகளும் இசையொலியின் இறைச்சலோடும் படைகளின் ஓலியோடும் வழிநடையாக சென்றனர் கோசலை கைகேயி சுமித்திரை மூவரும் தோழிகளுடன் புடைசூழ தேரில் சென்றனர் சீர்கொண்டு செல்லும் பெண்கள் மொத்தம் அறுபதனாயிரம் பேர் தசரதன் நவரத்தின தேரில் வசிஷ்ட முனிவரும் பரதரும் சத்ருகனரும் அரச அதிகாரிகளும் சென்றனர் அன்றைய பொழுதை அவர்கள் இந்து சைல அடிவாரத்தில் தங்கி கழித்தனர் மறுநாள் காலையில் அனைவரும் சந்திர சைலத்தை அடைந்துள்ள சோனையாற்றின் கரையை அடைந்தனர் அங்கு அனைவரும் நீராடி விட்டு புறப்பட்டனர் அந்தி மாலை பொழுதில் இளைஞர்களும் கண்ணிகர்களும் தங்களை அலங்கரித்துக் கொண்டு தங்களுக்கே திருமணம் என்பது போல் மகிழ்ச்சியோடு இருந்தனர் இவ்வாறு தசரதன் தன் பரிவாரங்களுடன் பயணம் செய்து ஐந்தாம் நாளில் மிதிலியை அடைந்தார் அவர்களுக்காக காத்து கொண்டிருந்த ஜனகர் அவர்களை வரவேற்று அழைத்து சென்றார் ராம லட்சுமணர் தாய் தந்தையரிடம் ஆசை பெற்றனர் மிதிலை நகரின் வீதிகளில் ராமர் பவனி வரும்போது அவனை பார்ப்பதற்காக கூடியிருந்த பெண்களின் கண்களில் அவன் உருவம் புகுந்து வந்ததால் இவனுக்கு கண்ணன் என்று பெயர் வந்தது அடுத்து ராமன் சீதை கல்யாணம் அனைவரும் திருமண மண்டபத்துக்கு வந்து சேர்ந்தார்கள் பல தேசத்திலிருந்தும் மக்கள் திருமண நிகழ்ச்சியை பார்க்க கூடியிருந்தனர் திருமண நிகழ்ச்சிக்கான ஏற்பாடுகள் நடைபெற்றன திருமண நிச்சயதார்த்த மண்டபத்துக்கு சீதையை அழைத்து வருமாறு வசிஷ்டர் கேட்டுக்கொண்டார் ஜனகர் வசிஷ்டரை தொழுத பின்னர் சீதையை அழைத்து வரும்படி கட்டளையிட்டார் சீதையை அழகாக அலங்கரித்து சீதையின் செவிலி தாயார்கள் அழைத்து வந்தார்கள் சீதையின் அழகை கண்டு கூடியிருந்த அனைவரும் கண்களை இமைக்க மறந்துவிட்டனர் ராமன் சீதையை கண்டு அளவற்ற மகிழ்ச்சி அடைந்தார் சீதை தன் இருக்கையில் அமர்ந்தபடியே தன் கண்களை சிறிது மேல் நோக்கி அன்று கண்ணி மாடத்தில் இருந்து பார்த்த அந்த அழகன் தான் தன்னை மணந்து கொள்ள போகும் மணாளன் என்பதை உறுதி செய்து கொண்டு மகிழ்ச்சி அடைந்தாள் தசரதன் வசிஷ்டரை பார்த்து திருமண நாள் என்று வைத்துக் கொள்ளலாம் என்று கேட்டார் ஜனகர் விஸ்வாமித்திர முனிவரிடம் தன் மகளை ராமருக்கும் தன் தம்பியின் மகளை லட்சுமணனுக்கும் பரத சத்ருகனுக்கும் கொடுக்க சம்மதித்து இரண்டாம் நாளான பங்குனி உத்திரம் நாளில் நால்வருக்கும் திருமணம் செய்வதாக நிச்சயம் செய்து கொண்டனர் இரண்டாம் நாள் நடைபெறவிருக்கும் திருமணத்திற்காக வேலைகள் விரைவாக நடைபெறத் தொடங்கியன நாளை திருமணம் என்பதால் சீதை ராமனை நினைத்து அவதிப்படுகிறாள் ராமனும் சீதையை நினைத்து இயங்குகிறான் மிதிலை மக்கள் திருமணத்தை பார்க்க தங்களை அலங்கரித்துக் கொண்டு வருகிறார்கள் திருமண நாள் வந்தது மிதிலை நகரமே அலங்கரிக்கப்பட்டு விழா கோலம் போல் விளங்கியது வாழையும் வண்ணமயமான தோரணங்களும் மிதிலை நகரை அலங்கரித்துக் கொண்டிருந்தது தசரதன் வெண்கொற்ற குடையை விரித்து மங்கள வார்த்தியங்கள் முழங்க சுற்றிலும் ஏனைய அரசர்கள் புடைசூழ சம்மந்தியாக திருமண மண்டபத்துக்கு வந்து சேர்ந்தான் ராமர் மங்கள நீராடி காதணிகள் வீரப்பட்டம் திலகம் முத்தாரம் பட்டாடை உளுத்தி மேலும் பல ஆபரணங்களை அணிந்து அலங்காரமாய் தேரில் ஏறி திருமண மண்டபத்துக்கு வந்து சேர்ந்தார் மண்டபத்தில் ஓமம் தொடங்கி வசிஷ்டர் முன்னிலையில் சடங்குகள் தொடங்கின முனிவர்கள் வேத மந்திரங்களை சொல்ல ஜனகன் சீதையின் கையை பிடித்து ராமனின் கையில் கொடுத்து கன்னிகாதானம் செய்து வைத்தான் அந்தனர்களும் தேவர்களும் ஆசை வழங்கினர் மன்னர்கள் வாழ்த்து சொல்ல மக்கள் மகிழ்ச்சியுடன் ஆரவாரமும் செய்தனர் ராமரும் சீதையும் அக்னியை வளம் வந்து வணங்கினர் திருமண சம்பிரதாயப்படி அம்மி மிதித்து அருந்ததி பார்த்து ராமன் சீதையின் கழுத்தில் மங்கள நான் கட்டினார் அதே மண்டபத்தில் லட்சுமணன் ஊர்மிலைக்கும் பரதன் மாண்டவிக்கும் சத்ருகுணன் ஸ்ருதி கீர்த்திக்கும் திருமணம் நடைபெற்றது திருமணம் முடிந்த பின் தசரதன் மிதிலையில் சில நாட்கள் தங்கினார் விஸ்வாமித்திர முனிவர் ராமனுக்கு வேதங்களில் சில ராஜநீதிகளை கற்றுக் கொடுத்தார் பிறகு விஸ்வாமித்திர முனிவர் தவம் செய்வதற்காக இமயமலைக்கு சென்று விடுகிறார் 
ஜனகர் ராமனிடம் உன் மனைவியான என் மகள் சீதை நீ செல்லும் தர்ம நெறியில் உன்னுடன் துணையாக இருப்பாள் உன் நிழல் போலவே எப்போதும் உன்னுடன் இருப்பாள் என்று கூறி சீதையை ராமனிடம் ஒப்படைத்து விடுகிறார் பின்னர் தசரதர் தமது சுற்றமும் பரிவாரங்களும் சூழ ஜனகரிடம் விடை பெற்றுக் கொண்டு புறப்பட்டார் ஜனகர் நான்கு பெண்களுக்கும் சீதனம் தந்து அறிவுரை கூறி வழி அனுப்பினார் ராமர் சீதையுடன் தனித்தேரில் புறப்பட்டார் அடுத்து பரசுராமர் கதை தசரதன் மற்றும் குமாரர்கள் போகும் வழியில் சில தீய சகுனங்கள் ஏற்பட்டன மயில்கள் இடப்பக்கத்திலிருந்து வலப்பக்கமாக சென்றன இது நல்ல சகுனம் ஆகும் காகங்கள் வலப்பக்கத்திலிருந்து இடப்பக்கமாக சென்றன இது தீய சகுனம் ஆகும் இந்த சகுனத்தால் தசரதன் தயங்கி நின்றான் தசரதன் ஜோதிடரை அழைத்து இந்த நிமித்தங்களின் பலன்கள் என்னவென்று கேட்டான் ஜோதிடர் ஆராய்ந்து முதலில் இடையூறு வரும் பின்பு அந்த இடையூறு நீங்கி நன்மைகள் உண்டாகும் என்று கூறினான் அவர்கள் சிறிது தூரம் சென்றதும் எதிரே பூமி அதிரும்படியாக கையில் கோடாரி ஏந்திய ஒருவன் அவர்கள் முன் தோன்றினான் அவன் பெயர் பரசுராமன் இவனது வரலாறு பார்க்கலாம் ஜமதகனி ரேணுகாதேவி இருவருக்கும் பிறந்த புத்திரர்கள் ஒருவர்தான் பரசுராமன் பரசுராமன் மகாவிஷ்ணுவின் அவதாரம் பரசுராமர் மிக பலமிக்கவர் சூரிய வம்சத்தில் பிறந்த கேகய நாட்டு மன்னன் திருத வீரியனின் மகன் கார்த்த வீரியாட்சனன் இவனுக்கு பிறவிலேயே கால்கள் இல்லை இவன் தன் பன்னிரண்டு வயதுக்கு மேல் ஞான உபதேசம் பெற்று பலசாலியாக நாட்டை ஆண்டு வந்தார் ஒரு நாள் கார்த்த வீரியாட்சனன் காட்டுக்கு வேட்டையாடச் சென்ற போது அவனும் அவனது படையினரும் கடும் பசியால் அவதியுற்றனர் அப்போது ஜமதகனி முனிவர் தன்னிடம் இருந்த காமதேனு என்னும் தேவ பசுவின் உதவியால் அவர்கள் அனைவருக்கும் அறுசுவை உணவளித்தார் மன்னர் கார்த்த வீரியாட்சனன் முனிவரிடம் காட்டில் வாழும் உமக்கு காமதேனு தேவையில்லை ஆகவே அதை எனக்கு கொடுங்கள் என்று கேட்டான் முனிவர் தர மறுத்துவிட்டார் ஆனால் மன்னர் அந்த தேவ பசுவை வலுக்கட்டாயமாக தன் நாட்டுக்கு பிடித்து சென்றார் அதை அறிந்து கோபம் கொண்ட ஜமத்கனியின் மகன் பரசுராமன் அந்த நாட்டுக்கு சென்று மன்னனின் தலையை வெட்டி வீழ்த்தி விட்டு காமதேனுவை மீட்டுக் கொண்டு வந்தார் இதை அறிந்த ஜமத்கனி முனிவர் அரசனை கொன்றது ஒரு பிராமணனை கொன்றது விட பெரும் பாவச் செயலாகும் அப்பாவம் தீர நீ யாத்திரை செய்து வருவாயாக என்று கூறி யாத்திரைக்கு அனுப்பி வைத்தார் பரசராமரும் யாத்திரை சென்று வந்தார் ஜமத்கனி முனிவரின் மனைவி ரேணுகாதேவி ஒரு முறை ஹோம காலத்துக்குள் தண்ணீர் கொண்டு வர தாமதமாகிவிட்டதால் கோபம் கொண்ட முனிவர் அவளை கொன்று விட்டு வா என்று மகனிடம் ஆணையிட்டதால் பரசுராமன் கோடாரியால் தாயை வெட்டி வீழ்த்தினான் ஜமத்கனி முனிவர் பரசுராமரிடம் மகனே உனக்கு வேண்டிய வரத்தை கேள் என்று கேட்டார் பரசுராமர் என் தாயாரும் சகோதரர்களும் பிழைத்து எழ வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொண்டார் முனிவரும் அவ்வாறே அருள் செய்தார் தாயும் சகோதரர்களும் உயிர் பெற்று எழுந்தார்கள் பரசுராமர் தனக்கும் தன் தந்தை போன்ற சக்தி கிடைக்க தவம் செய்ய காட்டுக்கு சென்றார் அச்சமயத்தில் கார்த்த வீரியாட்சனின் புதல்வர்கள் பரசுராமனை பழிவாங்க நினைத்து பரசுராமனின் தந்தை தனியாக இருந்த நேரம் பார்த்து தலையை வெட்டிவிட்டனர் அதை பார்த்த ரேணுகாதேவி கத்தினாள் தன் தாயின் அழுகி ஒளி கேட்ட பரசுராமன் வீட்டிற்கு திரும்பி சென்றார் அங்கே தன் தந்தையின் தலை வெட்டப்பட்டிருப்பதை பார்த்த பரசுராமர் கடும் கோபம் கொண்டு கோடாரியை ஏந்தி கொண்டு கார்த்த வீரியாச்சனனின் புதல்வர்களை வெட்டி வீழ்த்தினான் அதோடு தன் கோபம் தீராமல் இருபத்தோரு தலைமுறைகள் சத்திரியர் வம்சம் தலைக்காமல் இருக்க அவர்களை நாசம் செய்வேன் என்று சபதம் ஏற்றுக்கொண்டார் பிறகு தந்தையின் தலை மற்றும் உடலையும் ஒன்று சேர்த்து கடைசி கடமைகளை செய்து முடித்தான் ஜமக்கனி முனிவர் சப்த ரிஷி மண்டபத்தில் நட்சத்திரமாக பிரகாசித்தார் பரசுராமன் தான் செய்து கொண்ட சபதத்தின்படி இருபத்தோரு முறை உலகை வளம் வந்து சத்திரியர்களை வதம் செய்து வந்தார் அடுத்து ராமரிடம் பரசுராமர் தோல்வி அடைதல் பரசுராமரை எதிரே பார்த்ததும் தசரதன் கலங்கி போனான் சத்திரியர்களை வேரோடு அழிக்கும் இந்த பரசுராமன் தனது குமாரன் ராமனை ஏதாவது செய்து விடுவானோ என்ற பயம் தசரதனுக்கு வந்தது எதிரே வரும் பரசுராமரை யாரோ என்று எண்ணி ராமனும் பரசுராமனை பணிந்து வணங்கினார் பரசுராமனோ கோபம் தனியாமல் ராமா பழுது போன சிவதனுசை ஒடுத்ததால் நீ வீரனாகிவிட முடியாது நீ வீரன் என்றால் வந்து என்னுடன் போரிடு என்றான் அதற்கு தசரதன் பரசுராமா உனக்கு சாதாரண மாணவர்களாகிய நாங்கள் சமமா உன் வீரத்தை பற்றி அனைவருக்கும் தெரியும் தானே ராமனோ இளம் பாலகன் ராமன் அறிந்தும் அறியாமையாலும் ஏதாவது பிழை செய்திருந்தால் கோபத்தை தனித்து பொறுத்தருள்வாய் என்றார் இவ்வாறு தசரதன் பலவாறாக கெஞ்சி அழுது முயற்சித்தான் அதற்கு அசட்டை செய்யாமல் பரசுராமன் ராமன் முறித்த சிவதனுசு பழுதுபட்டது என்றும் ராமனால் முடிந்தால் என் கையில் இருக்கும் விஷ்ணு தனுசை முறித்து 
ராமன் வீரன் என்று நிரூபித்து காட்டட்டும் என்றான் ராமர் பரசுராமர் கையில் இருந்த விஷ்ணு தனுசுவை வாங்கி அதை வளைத்து நான் கூட்டினார் அம்பை குறிப்பார்த்து பரசுராமரை நீர் ஜமகத்னியின் புதல்வர் தவம் மேற்கொண்டவன் உம்மை கொள்ளல் தகாது ஆனால் நான் இந்த அம்பை வில்லில் பூட்டிவிட்டால் அதற்கு ஓர் இலக்கு வேண்டும் அல்லவா இப்போதே சொல் என் அம்புக்கு எது இலக்கு என்றான் ராமன் பரசுராமர் திகைத்தார் ராமா நீ யார் என்பதை நான் புரிந்து கொண்டேன் ராம பயணத்திற்கு இலக்காவது யார் ராமா உன் அம்புக்கு என் தவத்தின் வலிமையை தருகிறேன் என்று சொல்லி வில்லை தளர்த்தினான் பின்னர் பரசுராமன் ராமனை வாழ்த்தி வணங்கி விடைபெற்றுச் சென்றான் பரசுராமரை மீண்டும் தவம் செய்ய செல்லுமாறு ராமர் கூறினார் ராமருக்கு சக்தி வாய்ந்த கோதண்டம் கிடைத்தது ராமரை தொழுது விடை பெற்று சென்றார் பரசுராமர் மயங்கி விழுந்த தசரதனை ராமர் தேற்றி எழுப்பினான் பரசுராமனால் ராமனுக்கு எந்த துன்பமும் ஏற்படவில்லை என்பதை அறிந்தும் பரசுராமன் ராமனால் தோல்வி அடைந்ததை அறிந்து தசரதன் மகிழ்ச்சி அடைந்தார் பின்னர் அனைவரும் அயோத்தி நகர் சென்றடைந்தனர் அனைவரும் மகிழ்ச்சியாக வாழ்ந்து வந்தனர் கைகையின் சகோதரர் யுதாசித்து வந்து தம் தகப்பனார் தன் பேரன்களை பார்க்க விரும்பியதால் அவர்களை அழைத்து வர சொன்னதாக கூறினான் கைகையை சகோதரனின் அழைப்பின் பேரில் பரதனையும் சத்ருகனையும் கேகைய நாட்டுக்கு அனுப்பி வைத்தார் தசரதன் தசரத சக்கரவர்த்தி நாட்டை அமைதி பூங்காவாகவும் அறநெறியுடன் ஆட்சி புரிந்து வந்தார் மக்களும் எவ்வித பிரச்சனையின்றி மகிழ்ச்சியாக வாழ்ந்து வந்தனர் ராமர் அதிகாலையில் எழுந்து நீராடி தன் நித்திய வழிபாடுகளை முடித்து தாய் தந்தையர் மற்றும் தன் குருவாகிய வசிஷ்டரை வணங்குவார் சீதைக்கும் வேதங்களை உபதேசிப்பார் ஏழை எளிய மக்களுக்கு உதவி புரிந்து வந்தார் மக்கள் மனதில் ராமர் நீங்காத இடத்தை பிடித்தார் ராமரும் அயோத்தியில் மகிழ்ச்சியாக வாழ்ந்தார் ஒரு நாள் காலை தசரதர் நீராடி விட்டு கண்ணாடி முன் நின்று தலைமயிரை ஒழுங்கு படித்துக் கொண்டிருந்த போது காதில் அருகில் நடைமுறையை கண்டார் அதனை கண்டு அதிர்ச்சி அடைந்த தசரதர் உனக்கு முதுமை வருகின்றது முதுமை வந்தால் மரணம் வரும் மரணம் வரும் முன் இறைவனுடைய சரணத்தை அடைய வேண்டும் இத்தனை காலம் மக்களுக்கு உழைத்தாய் இனி உன் உயிருக்கு உழைப்பாய் என்று நரைமுடி எச்சரிப்பதை போல் இருந்தது மரணத்திற்கு முன் காணகம் முக்தியை அடைய வேண்டும் என்று விரும்பினார் ராமருக்கு விரைவில் முடிச்சூட்டிவிட்டு சீக்கிரம் துறவரம் மேற்கொள்ள விரும்பினார் தசரதர் அடுத்து அயோத்திய காண்டம் ராமர் சீதை வனவாசம் செல்லுதல் இதை அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் லைக் செய்யுங்கள் உங்களுடைய நண்பர்களுக்கும் ஷேர் செய்யுங்கள் உங்களுடைய கருத்துக்களையும் கமெண்ட் பாக்ஸில் போஸ்ட் பண்ணுங்க